আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টার 7 এর 6 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটি আর যেহেতু আমরা আলোচনা করতেছি চ্যাপ্টার 7.1 তার মানে এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 7.1 এরই একটা ম্যাথ আচ্ছা আজকে আমাদের গাণিতিক সমস্যাটা হলো tan θ 5/12 আমাদেরকে দেয়া আছে এবং আমাদেরকে একটা কন্ডিশন বলে দেয়া আছে সেটা হলো cos θ ধনাত্মক হতে হবে তাহলে আমাদেরকে মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে sin θ cos θ ডিভাইডেড বাই sec θ प्लस टेन थीटा ताहोले अमना दया आज है देखे शुरू करते पड़ी अमादे दया आज है टेन थीटा शोमन फाइव बाई ट्वेल्थ एवं इखाने बोला आज है अच्छा इखाने एक टू मिस्टेक हुए गए से इत्यारोटा होते हैं पौरे इटर तो इन्हीं में शना झमेला हुए गए थे अच्छा ताहोले ए टेन थीटा शोमन अमादे की फाइव बाई ट्वेल्थ cos θ ধনাত্মক এর কারণ কি কারণ tan θ এর মান আমাদেরকে দেয়া আছে ধনাত্মক আবার বলেও দিয়েছে cos θ ধনাত্মক তাহলে কি আমাদের দুইটা জিনিস ধনাত্মক হলো একটা হচ্ছে tan θ আর একটা হচ্ছে cos θ তাহলে আমাদের এখানে এই শর্ত অনুযায়ী আমরা বলতে পারি কি θ এর অবস্থান প্রথম চৌকোণে যেখানে সকল অনুপাতগুলো হচ্ছে ধনাত্মক এখন চতুর্ভাগের নিয়ম নিয়ে যাদের একটু কনফিউশন আছে বা চতুর্ভাগের নিয়ম তোমরা পারো না বা তোমাদের বেসিকে প্রবলেম আছে তোমরা আমাদের চতুর্ভাগে 14 গোষ্ঠী নামক একটা ভিডিও দেয়া আছে সেখানে আমরা চতুর্ভাগ সম্পর্কে একদম সবকিছু আলোচনা করেছি আর যেহেতু তোমরা চ্যাপ্টার 7.1 এ আছো মানে একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে ঢুকে গেছো আমরা আশা করব তোমরা আমাদের যে ত্রিকোণমিতির বেসিক লেকচারের যে প্লেলিস্ট আছে সেটা সম্পূর্ণ দেখে ফেলেছো কারণ ওই প্লেলিস্টটা থেকে তুমি যদি দেখে এরপরে তুমি ত্রিকোণমিতি শুরু করো সেটা এসএসসি হোক আর এইচএসসি হোক বা অ্যাডমিশন হোক তোমার কোনো প্রবলেম থাকার কথা না বেসিকে আচ্ছা এই আমরা ভিডিও আমরা এই চতুর্ভাগের ভিডিও লিংকটা এই আই বাটনে দিয়ে দিচ্ছি ভিডিওটা দেখে নিও আচ্ছা তাহলে তো আমরা এত এত রকম বুঝলাম এখন আমরা যদি এই tan θ 5/12 টাকে একটু চিত্রতে রূপ দেই তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে আমরা জানি tan θ মানে টেরা লম্বা ভূত সূত্র এই এই ভাবে আমরা মনে রাখি আমি পার্সোনালি মনে রাখি টেরা লম্বা ভূত মানে হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব আমাদের কি 5 লিখলাম লম্ব 5 এবং ভূমি কি আমাদের 12 তাহলে 12 এবার আমরা দেখি যে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে পিথাগোরাস স্যারের সূত্র সেটা কি যে a b c সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজ স্কয়ার মানে a c স্কয়ার সমান লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার অনেকে এটা কিভাবে মুখস্থ করো যে এই এই জিনিসটাকে মুখস্থ করো যে a c স্কয়ার সমান a b স্কয়ার প্লাস b c স্কয়ার না কারণ এই ক্ষেত্রে a c হলো অতিভুজ এখন সব সময় যে a c অতিভুজ হবে সেটা তো কোনো কথা নেই আমি যদি কোণ টাস্তে করে এখানে উঠায় দেই তাহলে কিন্তু আর এটা এটা আর অতিভুজ থেকে যাচ্ছে না এই জন্য পিথাগোরাস স্যারের উপপাদ্যটা তোমরা এভাবে মুখস্থ করবে যে অতিভুজ স্কয়ার সমান লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার বা ভূমি স্কয়ার প্লাস লম্ব স্কয়ার তুমি যেটাতে কমফোর্ট ফিল করো নো প্রবলেম এখন আমাদেরকে কি কি মান দেয়া আছে আমাদের এ বি এর মান দেয়া আছে আর বি সি এর মান দেয়া আছে তো চলো আমরা এ বি এবং বি সি এর মানটা বসিয়ে ফেলি তাহলে এ বি এর মান হচ্ছে 5 এবং বি সি এর মান হচ্ছে 12 তাহলে 5 স্কয়ার এন্ড 12 স্কয়ার 25 প্লাস 144 169 কে রুট করলে হয় 13 এই যে রুট 169 কে 169 কে রুট করলে 13 হয় এই মানটা মুখস্থ করে ফেলবা কারণ এটাই হচ্ছে বেশিরভাগ একদম যদি 100টার ত্রিকোণমিতি থেকে এমসিকিউ আসে এবং সেই এমসিকিউ গুলাতে যদি মান দেয়া থাকে তাহলে এই √ ওভার 169 টাই বেশি বা কি ইউজ হয় তাই এটা তোমরা মুখস্থ করে ফেলবে যে √ ওভার 169 আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে এস এর মান যে 13 এই 13 টা এখানে লিখে দিলাম যেটা আগে ভুল বসাতে হয়ে গিয়েছিল তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজে লম্ব পেলাম ভূমি ভূমি পেলাম এবং অতিভুজ পেলাম তাহলে আমাদের এই যে এই যে ইকুয়েশনটা আছে এই ইকুয়েশনের মান নির্ণয় করতে হলে আমাদের কার কার মান লাগবে sin θ cos θ sec θ tan θ tan θ এর মান তো আমাদের 5/12 দেয়াই আছে শুধুমাত্র আমাদের মান লাগবে দুইটার কারণ sec θ এর মানও আমাদের প্রয়োজন নাই কারণ cos θ এর মান আমরা পেয়ে গেলে ওইটাকে উল্টা দিতে পারবো তার মানে আমাদের অনলি মান লাগবে হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে sin θ আর একটা হচ্ছে cos θ তো sin θ এবং cos θ এর যে ফর্মুলাটা আছে সেটা আমরা মনে রাখতে পারি সাগরের লবণতি কবরে ভূততি তাহলে লম্ব বাই ভূমি আর কবরে ভূততি ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে আমরা নেক্সট পেজে গিয়ে সেটা নির্ণয় করব এখন তাহলে এটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের আগে যে চিত্রটা সেই চিত্রটা লাগবে এজন্য এখানে নিয়ে দিলাম তাহলে সাগরের লবণতি মানে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্ব কে আমাদের 5 এবং অতিভুজ কে আমাদের 13 তাহলে 5 বাই 13 এরপরে আমাদের মান লাগবে cos θ কবরে ভূত অতি ভূমি বাই অতিভুজ আমাদের ভূমি হচ্ছে 12 এবং অতিভুজ হচ্ছে 13 
এরপরে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের sec theta এটাকে উল্টা দিলেই হয়ে যাবে যে আমরা জানি sec theta সমান 1 by cos theta বা sec theta হচ্ছে cos theta বিপরীত এবং cos theta হচ্ছে sec theta বিপরীত তাহলে sec theta যদি cos theta বিপরীত হয় তাহলে তো মানেরও বিপরীত হবে এটা যেহেতু 12 by 13 আছে তাহলে এখানে হবে 13 by 12 আচ্ছা এবার আমরা প্রদত্ত রাশি দিয়ে মানটা লিখতে পারি এবার আমাদের মান বসানোর আগে ছোট একটা কাজ করে নিতে হবে আমরা ত্রিকোণমিতির অনুপাত থেকে একটা ফর্মুলা মানে ফর্মুলার মতো জানি আর কি মানে সমাধান এর উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত বা ফর্মুলা বলা যেতে পারে আমরা ফর্মুলা হিসেবে মুখস্থ করি সেটা হচ্ছে cos θ cos θ sec θ sec θ এই কাজটুকু আমাদের আগে করে নিতে হবে এবার জাস্ট আমরা মান বসাবো ক্যালকুলেশন করব তো sin θ এর মান আমাদের কত 5/13 cos θ এর মান 12/13 sec theta এর মান 13/12 ten theta এর মান আমাদের দেয়া ছিল 5/12 এবার আমরা যদি উপরে এবং নিচে লসাগুটা করে ফেলি তাহলে আমাদের কি হচ্ছে 5 12/13 13 5/12 এবার আমরা যদি ছোট করে ক্যালকুলেশন করি যে 5 12 17 13 আর নিচে আসে 13 5 18 আর নিচে 12 এখন আমাদের এখানে একটা বোঝার জিনিস আছে যে ভগ্নাংশ থেকে এইভাবে যদি আমরা গুণাকারে লিখতে যাই তাহলে আমাদের নিচের যে ভগ্নাংশটা থাকে সেটা কিন্তু উল্টিয়ে যায় মানে উপরেরটা নিচে হয় আর নিচেরটা উপরে হয় তো এটা নিচে কি ছিল 12 এজন্য এটা উপরে চলে আসছে আর এটার উপরে কি ছিল 18 এজন্য এটা নিচে চলে আসছে এবার যদি উপরে আমরা গুণ করে এরপরে ক্যালকুলেটর দিয়ে ভাগ করি বা কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের অ্যানসারটা দাঁড়ায় 34/39 এটাই ছিল আমাদের অ্যানসার এখন তোমরা এখন পর্যন্ত যারা আমাদের শিক্ষাঙ্গন বিডি স্মার্ট পিডিএফটা কিভাবে কাজ করে বা এটা কি বা এখানে তোমরা যারা এতক্ষণ বসে বসে ক্লাসটা করতেছো তারা বসে বসে এই অঙ্কটা নোট করতেছো তোমাদের কোনো নোট করার প্রয়োজন নাই তোমাদের জন্য আমাদের শিক্ষাঙ্গন বিডি স্মার্ট পিডিএফ আছে যেটা তোমার কাছে থাকলে তোমার কোনো নোট খাতা তোমার কোনো গাইড তোমার কোনো টিউটর তোমার কিচ্ছু লাগবে না তো আমাদের শিক্ষাঙ্গন বিডি স্মার্ট পিডিএফ এর একটা ডেমো ভিডিও করা হয়ে গেছে যে এটা কিভাবে কাজ করে এবং তোমরা কিভাবে এটা সংগ্রহ করবে সেই ভিডিও লিংক আমি আই বাটনে দিয়ে দিলাম ভিডিওটা দেখে নিও আর তোমরা এখনো যারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজে জয়েন করো নাই জয়েন করে নিও আর যারা অলরেডি আমাদের পিডিএফটা সংগ্রহ করে ফেলেছো তাদের জন্য কিন্তু আলাদা একটা প্রাইভেট গ্রুপ আছে যে গ্রুপে আমরা পিডিএফ সম্পর্কে মাঝে মাঝে অনেক আপডেট দেই বা পিডিএফ অনেক কিছু আপডেট করি সেটা সম্পর্কে তোমরা সহজেই বুঝে ফেলতে পারবা সো আল্লাহ হাফেজ